ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രോഗ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്കൾ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ മുൻപിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം രണ്ട് ശ്രേണികൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി അതായത് രണ്ട് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രേണി നോക്കുക അവിടെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്രാ എന്നാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പദത്തിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുളിച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത് മൂന്നിനോട് രണ്ട് ഗുളിച്ച് ആറ് ആറിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്രാ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയോട് മറ്റൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ശ്രേണി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടുവിന് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ ടു വീതം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പൊതു ഗുണിതം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കോമൺ റേഷ്യോ ഒരു ജോമട്രി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പദമായ പന്ത്രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഒരു പാദത്തിനെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള പദം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പൊതു ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് ടൈമിനെയും തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് ആ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് കോമൺ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണ് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ആണ് ഇങ്ങനെ എ കൊണ്ട് ആർ വീതം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതായത് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ക്യൂബ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻപിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക ദിസ് ഇസ് യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു സമകൂടുന്ന പ്രോഗ്രഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ തന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ അതായത് പൊതു കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് നൂറ്റിയെട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സെട്രാ ഒരു കോമൺ റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടാം പാദത്തിനെ നമ്മൾ സമാധാനത്തിന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ടാം പാദത്തിന് ഒന്നാം പദം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയാറ് ബി പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോമൺ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൊതു ഗുണിതം കണ്ടുപിടിക്ക
ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പണ്ടപ്പോൾ കൃത്യങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് കൃത്യങ്ങൾ എക്സ്പോണൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോൾ കാണാൻ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോണൻസിന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്താണോ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഇത് ഫൈവ് വൺ ടു നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു വൺ സോറി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർ ടു തേർട്ടി ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ടു ടു സോ ഫാക്ടറൈസ് നമ്മൾ നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ടു വൺ നമുക്ക് ടു റൈസ് ടു നയൻ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇനി അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്രൂഫ് ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ബേസികൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈക്വാലിറ്റി ഇട്ട് ബേസികൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ പവറുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇവിടുത്തെ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സിക്വൽ ടു നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുകയാണ് എന്താണ് ജി പി യുടെ തുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജി പിയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജി പി യുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഫോർമുലകളാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് പറയുന്നത് ആറ് കോമൺ റേഷ്യോ പുതുകൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയും യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ആറ് ഗ്രേറ്റർ ആണോ ലെസ് ആണോ ഒന്നിനേക്കാൾ ലെസ് ആണോ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ടെൻ തേർട്ടി നയൻറ്റി എക്സ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ സംബന്ധമാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ എ എഴുതുക ടെൻ ആറ് കണ്ടുപിടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഞ്ച് ഡാമുകളുടെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഡാമുകളുടെ സം സോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എൻ ഫൈവ് ആണ് എനിക്കട്ടെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സം ഈസ് ഈക്വൾ ടു എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ നമ്മൾ ഫോർമുല ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കൾ ഗ്രേറ്റർ ആയാലും നമ്മൾ ഡെ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല ഇസ് എ ഇൻ ടു ആർ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ റൈസ് ടു എൻ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സോറി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ ഇൻ ടു ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻ ടു 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 ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻ ത്രീ നയൻ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ത്രീ ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് സോ സിബിൾ ടെൻ ഇൻ ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ച
sn is equal to formula a into 1 minus r raised to n by 1 minus r. That is a in the right 1 r 1 into 1 minus r raised to n. r in the right 1 by 2 raised to n and 6 r. So 1 by 2 the whole raised to 6 by 1 minus r is 1 minus 100. Substitute here. That's equal to 1 number 1 and multiply value change in the zone name color. Baki with the bracket only to another 1 minus 1 raised to 6 by 2 raised to 6. 1 into 2 and 6 order. The thing on the other side of the clear out. The thing on the other side of the other. So 1 raised to 6 in the other side of the By 2 raised to 6. 2 in a 6 times in the multiply. It is 2 into my other part of the other. 2 into 2 into 2 into 2. 2. That is. It three two me eight two it three two me that is eight into sixty four eight into eight sixty four by one minus one by this one minus are and other are eight. Any for the cross here sixty four into one sixty four minus one that is sixty three by sixty four whole divided by one by two. Rasi proper the multiplier sixty three by sixty four into one by two number rasi proper two by one cancel in both. 32 that is answer is 63 by 32. Abo, here and the children are going to put the one that is 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 the one